எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செட்டிநாடு ஸ்டைலில் ஒரு சிக்கன் குழம்பு பண்ண போகிறோம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சிக்கன் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து கலந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அளவுக்கு ஊற வச்சுருங்க நம்ம எதுக்காக தயிர் சேர்த்து இதை வந்து ஊற வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வந்து ரொம்பவே சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் பாருங்கள் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது அடுத்ததான் நம்ம சிக்கனுக்கு தேவையான மசாலாலாம் ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் சூடாகிட்டு இருக்கட்டும் இப்போது நான் வந்து என்னென்ன பொருள் சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு காட்ட போகிறேன் அது வந்து ஸ்பூன் அளவில் எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி இந்த ஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஸ்பூனில் எல்லா பொருளையும் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு வர கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க அதாவது மிளகு அடுத்ததாக காரத்துக்கு நம்ம வந்து மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி நாலு மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் காரம் பத்தலைன்னா நம்ம மிளகாய் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதனால் நாலு போதும் இது கூட அரை ஐஸ் அளவுக்கு அன்னாசி பூ எடுத்துக்கோங்க ஒரு துண்டு பட்டை எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் அவ்வளோதான் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கணும் சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணுங்க இல்லைனா கரிகிரும் கரிகிச்சுன்னா உங்களுக்கு குழம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா கசப்பு தன்மை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நல்லா ஸ்மெல் வந்துச்சு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இதை எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க ஆரட்டும் அடுத்ததாக ஒரு அரை மூடி தேங்காவை நல்லா துருவி வச்சுருக்கோம் அதை இந்த பேனில் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து முதவே வந்து ரோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மசாலா அதையும் தேங்காவையும் சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தனியாக இப்போ பாருங்கள் தேங்காவும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இது ஆறுனதுக்கப்புறம் மசாலா அரைச்சி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக அடுப்பில் குக்கர் வச்சுக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம சிக்கன் பண்ணுறோம்லாம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா சிக்கன் வந்து உடம்புக்கு சூடு அதனால் நல்லெண்ணெய் சேர்த்தனா கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு அந்த சூடு வந்து குறையும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க சோம்பு நல்லா பொறியிட்டோம் அது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அரை கிலோ சிக்கனுக்கு நான் நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து நல்ல பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அதாவது கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கலருக்கு வர அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வதங்கிச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகட்டும் இப்போது நான் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை வந்து பொடியாக நிறக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு நம்ம வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் இதெல்லாமே நல்லா வதங்கி தக்காளி இருக்கிற இடமே தெரியாத அளவுக்கு நல்லா குழஞ்சி வரணும் பாருங்கள் அந்த ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் மசாலா பேஸ்ட்டு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா ஒரு தடவை கிளறி விடுங்க கிளறி விட்டு ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் வதங்கட்டும் அப்போ தான் மிச்சம் மீதி இருக்கிற பச்சை வாசனையெல்லாம் போகும் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக மிக்சி ஜார் களி ஊற்றின தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வேஸ்ட் ஆக்க வேணாம் சேர்த்துட்டு கிளறிக்கோங்க இப்போ இது கூட நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் சிக்கன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிளறி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் தண்ணி விட்டுருக்கு நம்ம வந்து தயிரும் சேர்த்துருக்கோம் அதுலேயும் கொஞ்சம் தண்ணி விடும் இப்போ வந்து குக்கரை வந்து வெயிட் போடாமல் விசில் போடாமல் மூடி வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம கொஞ்சம் தான் தண்ணி விட்டோம் எவ்வளோ தண்ணி வந்துருக்கு பாருங்கள் ஏன்னா வந்து தக்காளியும் தண்ணி விடும் அப்புறம் தயிர்லேயும் தண்ணி இருக்குது அதுக்காக தான் இப்போது நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உப்பும் காரமும் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் 
எனக்கு வந்து காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால நான் வந்து மிளகாய் தூள் சேர்க்கறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீரி சில்லி போடுற ரொம்ப அள ரொம்ப வந்து காரத்தன்மை இருக்காது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் காரம் இருந்தால் போதும் அதனால தான் நான் இந்த பொடி சேர்த்துருக்கேன் அது இல்லைனா பரவாயில்ல நீங்கள் நார்மல் பொடி கூட பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போது குக்கரில் விசில் போட்டுடலாம் கரெக்டாக ஒரு மூணு டு நாலு விசில் வச்சுடுங்க சிக்கன் சூப்பராக வெந்துடும் ஒரு மூணு விசில் வச்சதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸ்டீம் இறங்கிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் வாசனை அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இந்த மசாலா வாசனை வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குது இதை செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து சிக்கன் எப்படி வெந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் சிக்கன் சூப்பராக வெந்திருக்கு இப்போது குழம்பில் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது கொஞ்சம் தண்ணி குறைகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அடுப்பை பற்ற வச்சு தண்ணியை வந்து சுருண்டு விடுங்க பாருங்கள் சூப்பரான செட்டிநாடு ஸ்டைல் சிக்கன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக இது மேலே கொஞ்சோண்டு மல்லி தூ மல்லி தலையை வந்து தூவி இறக்குனா சூப்பரான குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் சிந்திக்கிறேன் தே